சரவணா ஸ்டோர் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர் போரூர்ல ஐம்பதாயிரம் சதுரடியில சூப்பர் சரவணா ஸ்டோர்ஸ்க்கு நேர் எதிரில் காட் சோஃபா டைனிங் இம்போர்டன்ட் பர்னிச்சர் ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி வாஷிங் மிஷின் அழகழகா டெக்கோர் ஐட்டம்ஸ் டிவி மொபைல் சரவணா ஸ்டோர்ஸ் இன் சூப்பர் ஹோம் ஸ்டோர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் ஃப்ரேம்ல பாக்குறத விட நேரில் ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம இன்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி வாமப் ப்ரௌண்ட் ஒண்ணு போய்க்கலாம் சோ வாமப் ப்ரௌண்ட்னா என்ன அப்படின்னா வரவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுவா அது கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டாஸ்க் இல்ல ஒரு வேலை அது ஏதாவது மிஸ்டேக் ஏதாவது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க் இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா பொனியின் செல்வன் பாத்தீங்களா பொனியின் செல்வன் பாத்தீங்க சூப்பர் சிறப்பு அது சம்பந்தப்பட்டதான் பொனியின் செல்வன் எப்படி தூய தமிழ் பேசி ஒரு நிமிஷத்துக்கு பேசியிருக்காங்களோ சாரி ஃபுல்லா பேசிருக்காங்களோ அது மாதிரி நீங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு உங்களோட இன்ட்ரோவை தமிழ்ல பேசணும் ஒரு வேலை ஆங்கிலம் நீங்க உள்ள கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க ஒரு டாஸ்க் கொடுப்போம் எனக்கு வந்து தமிழே வந்து நம்ம அந்த ஸ்டைல தான் பேசுவோம் எந்த அளவுக்கு வணக்கம் என் பெயர் நந்தா நான் ஒரு நடன ஆசிரியர் மற்றும் நடிப்பு சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளில் சிறிய ஆர்வம் கொண்டு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது மற்றபடி பெரிதாக எதுவும் இல்லை எனது மனைவி பெயர் சாந்தினி அவர்கள் நன்றி அதுக்கு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் தான் பேசியிருக்கீங்க ஐயோ இது என்னது எங்கள் திருமண வாழ்க்கை மிகவும் அழகாக சென்று கொண்டிருக்கிறது நடனம் என்பது மிகவும் எளிதாக வரும் எனக்கு ஆகையால் எனக்கு அந்த வேலை மிகவும் உங்களுக்கு எனக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கும் மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை நன்றிதான் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> 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 நீங்களும் இல்ல நான் அது வந்து சினிமால எப்பவுமே வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு நமக்கு எப்பவுமே வந்து நம்ம சினிமால இருக்கும்போது வி ஆர் வெரி மச் ரிலேட்டட் டு பீப்புள் ஓகேங்களா எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நீங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த பிடிக்கிற விஷயத்த ரிசீவ் பண்றீங்களோ பிடிக்காத விஷயத்தையும் ஆஃப்டர் ரிசீவ் இட் ஓகேங்களா அது எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா வந்து சி ரொம்ப நாள் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது இல்லைனா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு அதுவும் நான் இருந்து அவங்க இல்லாமல் இருந்தாலோ இல்லை அவங்க இருந்து நான் இல்லாமல் இருந்தாலும் அது ரொம்ப கஷ்டம் ரெண்டு பேருமே இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால புரிதல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்கும் அந்த புரிதல் அதாவது வந்து ஒரு ஹீரோயின்னா அவங்க என்னென்ன வேலைகள் பண்ணணும் என்ன மாதிரி சீன்ஸ் வரும் அதுக்கு அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து சில டைம் வந்து சில கொஞ்சம் ரொமான் ரொமான்டிக்கான சீன் அப்போ வரும்போதே அவங்களுக்கு பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரொமான்டிக்கான சீன் இருக்குது நான் பண்ணுறேன் ஏதாவது இருக்கு லைக் அது மாதிரிலாம் இல்லை சி இப்போ நான் ஒரு 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 டான்ஸ் டேரக்டராக இருக்கும்போது நான் ஒரு சாங் ஷூட் பண்ணும்போது எனக்கு அந்த ஹீரோயின் அந்த இடத்துல அது அப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா அது பண்ண வைக்கிறதா என்னுடைய வேலை நான் அப்போ வந்து இல்லைங்க ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஃபேமிலி ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க இதெல்லாம் ஓகேவா அப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா கண்டிப்பாக ஸோ அதை நான் எப்பவுமே சொல்வேன் நான் ப்ரொஃபஷனல் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஸோ அதனால் 
எங்களை பற்றி நிறைய கமெண்ட்ஸு நாங்கள் நிறைய படிப்போம் அது அதை பற்றி பேசவே மாட்டேன் நான் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபார் மீ அதே மாதிரி யாராவது எங்கிட்ட வந்து பேசுனாங்கன்னா என் ஒய்ஃபை பற்றி எனக்கு தெரியும் நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அவங்களும் அதை சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு சூப்பர் அண்ட் பிரபுதேவா மாஸ்டர் தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் டான்ஸ் ஆறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பாங்க இப்போ டான்ஸ் மாஸ்டர் இருக்கும்போதே நீங்கள் பிரபுதேவா மாஸ்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இருக்க சொல்ல ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ அவரோட ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருந்தாலும் இந்த விஷயம் மட்டும் ஃபாலோ பண்ண வேணாம் பா அவர்கிட்ட இருந்தால் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் எது சொல்லுவீங்க ஆ அவர் வந்து வெஜிடேரியன் நினைச்சேன்ஸ் இந்த ஏரியாலையும் இவங்களை என்டர்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் நான் வந்து ஒரு மூணார் போயிருந்தேன் அப்போ வந்து ஒரு ட்ரைப் ஏரியாவுக்கு போயிருந்தோம் ஃபாரஸ்ட்டு இதில் வந்து வாக் போயிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ட்ரைப் ஏரியாவுக்கு போனோம் ட்ரைப் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து துணியே வந்து ரொம்ப அந்த இது மட்டும் தான் கட்டியிருந்தாங்க ஓகே ஓகே அந்த அளவுக்கு பழைய அந்த பழைய ட்ரைப்ஸ் அவங்க அது உள்ள டீப் டவுன் ட்ரைப்ஸ் அவங்க அவங்க ஆல்மோஸ்ட் சபரிமலை பக்கத்து மலையில் இருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கிராமம் எப்படின்னா ஒரு ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க அர்ஜுன் ஓடி வந்தாங்க ஓ சூப்பர் அந்த அளவுக்கு ரீச் இருக்கு அதான் நான் நான் எல்லாம் கலாய்க்கிறாங்களா இல்லை யூ நெவர் நோ என்ன ஏதோ ஒரு கார்னர் ஆஃப் த வேர்ல்டில் ஏதோ ஒருத்தவங்க ஒரு டீம் அதுவும் வந்து ஒரு ட்ரைப்ஸு அவங்களுக்கு டிவி இருக்கா இல்லையான்னு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா டிவி இருக்காங்கிற தெரியாத ஒருத்தவங்க எனக்கு அவங்க வந்து ஓடி வந்து இந்த மாதிரி வந்து அர்ஜுன் அர்ஜுன் கத்திட்டு ஓடி வராங்கன்னா வி ஹவ் டன் சம்திங் ஜஸ்டிஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் சீரியல் பை ஆக்டிங் அண்ட் சம் வாட் தே லைக் டு மீ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு அவங்க வந்து அவங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டில் இருந்து ஒரு சின்ன சின்ன பொருள் வந்து எனக்கு கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து ஆஸ் அ ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக நான் ஒரு டான்ஸராக இத்தனை வருஷமாக ஆடிட்டு இருக்கேன் நிறைய படங்கள் பொறியே பண்ணியிருக்கேன் பட் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு எஸ் ஸோ தேட் இஸ் வாட் இஸ் கிவன் மீ கோகுல துளசி டே ரொம்ப பொறுப்பாக எடுத்துக்கிட்டு அதை ப்ராப்பராக பண்ணி திருப்பி அவங்களை என்டர்டெயின் பண்ணணுங்கிறது தான் கரெக்டான ஒரு நோட்டாக இருந்துச்சு So then I, I was waiting for Nariya and Nariya channels and then I said, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this. But in the subject, there's a lot of beautiful lines in the subject. Who is there? There's a lot of people. I thought I think uh, this is the best way to do this. Because I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. This kind of story we should tell to people. Yeah. That's it. சூப்பர் அண்ட் உங்கள் ஃபேன்ஸ் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்க சொல்லியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ கோகுல் துளசி இதில் ஆயிஷா அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு பலா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் யாராவது ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க யார் வேணா இருக்கலாம் ஆனால் சாந்தினி மேம் மட்டும் சொல்லக்கூடாது எனக்கு தெரியும் அடுத்த எனக்கு நீங்கள் அதுதான் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு அங்கே வைக்கிற நாங்கள் ஒரு முற்றுப்புள்ளி அப்படிலாம் இல்லைங்க நீங்கள் வேறு அப்படி பார்த்தா நான் ரொம்ப அட்மேட் பண்ணி பார்த்த ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா ஸ்ரீதேவி ஸோ அவங்களுக்கு கேட்க முடியாது பழைய ஸ்ரீதேவி ஆமாம் ஓகே ஓகே ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு லுக்கில் இருக்கிற ஆக்சுவலாக ஆனஸ்டாக சொல்லணும்னா அந்த கோல்ஸ் இதை நாங்கள் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் நான் நானும் வந்து பேசிக்காக வந்து மற்ற சீரியல்ஸ்க்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷனில் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறதுல நான் ஒரு பார்ட்டாக இருப்பேன் எப்பவுமே ஜீல மற்ற சீரியலுக்கு இந்த மாதிரி ஹீரோயின் இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய வாக் இப்படி இருக்கணும் அவங்க பார்க்கும்போது இந்த எந்த ஆங்கிளில் அவங்க அழகாக இருப்பாங்க எவ்வளோ சிரித்தா அழகாக இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் தான் கற்றுக் கொடுக்குறது எங்கள் டீம் எங்கள் டான்ஸ் கிளாஸில் வச்சு தான் அவங்க ஃபுல்லாக ட்ரெயின் பண்ணுறது ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடி சரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னுடைய சீரியல் நான் தான் ஹீரோன்னு சொல்லும்போது என்னுடைய ஹீரோயின் அப்போது சொல்லும்போது நாங்கள் சொன்னோம் இல்லைங்க கொஞ்சம் அந்த ஸ்ரீதேவி மாதிரி இருந்தால் அந்த கண் நல்லா பேசணும் அப்படி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா என்னன்னவுட்டா அப்படி நீங்கள் பார்க்கும்போது அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரொமான்ஸ் தான் நிறைய ஜாஸ்தி இருக்கும் நிறைய லவ் பேஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போது வந்து என்ன நடக்கும்னா வந்து ஒரு ஒரு பெரிய செட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் நடுவில் ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ணோம்னா நிறைய கண்ணில் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கண் ப்ளஸ் பாயிண்டாக இருக்கணும் கண் அழகாக இருக்கிற பொண்ணை
மறக்க முடியாத லவ் ப்ரப்போசலுங்கிறது வந்து இன்னமும் இருக்காங்க அதுதான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி லவ் பண்ணவங்க இன்னமும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டீப் இன் டவுனா கல்யாணம்லாம் பண்ணிக்காம என்ன சொல்றீங்க சீரிய சார் இன்னும் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசுவேன் என்னங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க எனக்கும் ஒரு லைஃப் வந்துடுச்சு எனக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஐ திங்க் நீங்கள் உங்கள் லைஃப் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அவங்க கையில் அவங்க இல்லை இருக்கட்டும் எனக்கு எனக்கு நினைக்குமே நீங்கள் தான் அப்படின்னு அவங்க ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு எனக்கு கல்யாணம் வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்காங்க பட் ஆனால் உங்களுக்கு மெரேஜ் ஆனது அவங்களுக்கு தெரியும் 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 அவங்க நான் நீங்கள் என்ன லவ் பண்ணு நான் சொல்லலை அவங்களுடைய பாயிண்ட் அவ்வளோ தான் நான் அவங்களுக்கு பயங்கரமாக லவ் பண்ணுறேன் கடைசி வரைக்கும் உங்களை மட்டும் தான் லவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு இதில் இருக்காங்க அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கா அப்படி அப்படி சம்டைம்ஸ் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும்போது நான் கொஞ்சம் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் இல்லைங்க செட் ஆகாது ஐ ஹாவ் அ ஃபேமிலி எனக்கும் ஒரு அழகான ஒய்ஃப் இருக்காங்க என்னுடைய ஃபேமிலியை நான் லீட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தவங்க நம்மள ரொம்ப டீப்பாக லவ் பண்ணிட்டு வெயிட் கல்யாணமே பண்ணாமல் இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சு அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இப்போ சீரியலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஹீரோஸ் வந்து மற்ற லாங்குவேஜ்லேருந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஆஸ் அ ஹீரோவா இப்போது நான் ஒரு க்ரியேட்டராக இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு இந்த ஹீரோ இப்படி தான் இருக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அது எந்த லாங்குவேஜ்லேருந்து வந்தாலும் எனக்கு ஓகே தான் ஸோ ஐ எம் அ பேசிக்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு ஆக்டருங்கிறத விட ஃபஸ்ட் ஐ எம் அ க்ரியேட்டர் ஓகேங்களா அங்கேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் சினிமாவை நான் வந்து ஆக்டிங்லேருந்து ஆரம்பிக்கலை நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொரியோகிராஃபர் அந்த கொரியோகிராஃபியில் க்ரியேட்டிவ் இஸ் மெயின் பார்ட் ஸோ எனக்கு என் ஹீரோயின் இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் என் ஹீரோ இப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல க்ளோஸ்அப் வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு லிஃப் லாக் வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம 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 நினைக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த ஹீரோவுக்கு வந்து நல்லா பெரிய மீசை இருக்கணும் நல்ல ப்ராட் ஷோல்டர் இருக்கணும் அந்த கேரக்டர் அப்படி அப்படின்னு அந்த மாதிரி க்ரியேட்டிவாக யோசிக்கும் போது எனக்கு வந்து அந்த லாங்குவேஜ்ங்கிறது ஒரு பேரியராக வேணான்னு பார்க்குறேன் நான் ஸோ அது இப்போது இந்த கோல் சேரியில் வந்து இன்னும் இன்னொரு பையன் என்னை விட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தால் நான் அஃப்கோர்ஸ் நானே சொல்லியிருப்பேன் இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பையனே பெட்டராக இருக்கான் அவனே பர்ஃபார்ம் பண்ணது எங்கே தான் சொல்லியிருப்பேன் நான் அது அவங்க வந்து ஃப்ரெஞ்சிலேருந்து வந்திருந்தால் கூட ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்தால் கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் அன்லஸ் வந்து அந்த கேரக்டருக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தா போதும்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங் என்ன சாங் தேன்மொழி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சிறப்பு தேன்மொழியே பாடிடுறீங்களே பாடி ஏதோ கேட்குறீங்க நினச்சி டக்குன்னு அது வந்து கத்தியும் நாங்கள் பாடணும்னு ஆசைப்படுறோம் கத்தியில் பாடணும் நீ வேற அப்புறம் சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க பக்கத்துல அப்படின்னு தேட்டர் இருக்கு நான் ஒரு இன்டர்வியூல பாத்தேன் நல்லா பாடுன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு ரியாக்சன் கொடுத்தீங்க அந்த மூமெண்ட் நான் இங்க பிடிக்கிறேன் இல்ல என் வைஃப் வந்து ஆக்சனா வந்து நல்லா பாடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க அவங்க நல்லா பாடுறத நானும் நினைச்சிட்டு அதை நான் கேட்பேன் அவங்க எனக்காக வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டா அழகா அவங்களுக்கு வர்ற அந்த ராகத்தை வச்சு அவங்க என்ன பாடி பாடி என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க அதோட எனக்கு ஓகே பாட்டு உங்க ஒய்ஃப் மட்டும் உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணா போதுமா நீங்க உங்க ஆடியன்ஸ் அதுவும் கேர்ள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் நிறைய பாத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்க என்டர்டெயின் பண்ண வேணாமா தான் தான் ஆடி என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாட்டெல்லாம் பாடணுமா சொல்லுங்க பாடிதான் ஆகணும் சும்மா பாடுங்க ரெண்டு லைன் தேன் மொழி பூங்கொடி வாடி போச்சு ஏன் செடி வாமதி பைங்கிலி ஆசத்தீத தேன்மொழி <laughs> சூப்பர் செரவினா ஸ்டோர் சம்மா கோடையை கொண்டாடலாம்